ദൈവകനങ്ങളിലേക്കൊന്ന് സമർപ്പിച്ചേ വിശുദ്ധ കുംഭസാരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസാദപര അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം വരികയാണ് ആ പ്രസാദപര അവസ്ഥയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ചൈതന്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രകാശം നമ്മുടെ മേൽ കടന്നു വരുന്ന സമയമാണ് ഇതെല്ലാം ജീവിതാവസ്ഥകൾ നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിലും ഈശോയുടെ മുൻപിൽ നമ്മളത് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ കറകൾ തൻ്റെ തിരി രക്തം കൊണ്ട് ഈശോ കഴുകി നമ്മളെ വെൺ മഞ്ഞുപോലെ വെളുപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അതിൻ്റെ അഗ്നിയെ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിച്ച് തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് നമ്മളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി മാറ്റി ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഓരോ കുംഭസാരക്കൂടുകളും സമർപ്പിക്കാം ഏറ്റവും വലിയ വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നത് കുംഭസാരക്കൂടുകളിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാനസാന്തര ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നത് കുംഭസാരക്കൂട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുംഭസാരക്കൂട്ടിലാണ് സമർപ്പിച്ചേ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അതിൻ്റെ എല്ലാ കറകളോടും കൂടെ സ്വീകരിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങിയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു അങ്ങേട്ട് ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പരാൻ തന്നെ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഭരണസമയത്തും തമ്പരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങിയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പരാൻ തന്നെ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഭരണസമയത്തും തമ്പരാനോട് അപേക്ഷിക്കണം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങിയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പരാൻ തന്നെ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഭരണസമയത്തും തമ്പരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ ആമേ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ നമ്മൾ വീണ്ടും ശ്രവിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കാട സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വചന വിചിന്തനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്ക അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം സക്കീവൂസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഈശോ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതാണ് ഈശോ സക്കീവൂസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞ സക്കീവൂസിൻ്റെ ഭവനത്തെ ഈശോ സന്ദർശിച്ച വചനഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രവിക്കുന്നത് ഈ വചനഭാഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യേശു ജെറീക്കോയിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അവിടെ സക്കീവൂസ് എന്ന് പേരായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രധാനനും ധനികനുമായിരുന്നു യേശു ജെറീക്കോയിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു യേശു ജെറീക്കോയിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിലൂടെ കടന്നു പോവുക പലപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ കടന്നു വരവ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനം ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന യേശുവിനെയാണ് ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് യേശു കടന്നു പോകുന്ന വഴികൾ കിടന്ന അന്തയാചകരെ നമുക്കറിയാം യേശു ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശു ആയിരിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം ജീവിത മേഖലകളിൽ യേശു ആയിരിക്കുന്നുവോ ആ ജീവിത മേഖലകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷണ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ രോഗസൗഖ്യ മേഖലകളിൽ കർത്താവ് ലാസറിന് ഉയർപ്പിച്ച സമയത്ത് നായും പട്ടണത്തിലെ വിധവയുടെ പുത്രന് കർത്താവ് ജീവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ രക്തസ്രാവക്കാരിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തളർവാദ രോഗിക്ക് എഴുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ കിടക്കയെ എടുത്തു നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തെല്ലാം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടമുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം യേശു ജനക്കൂട്ടത്തിനു കൂടെ യേശു നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ജനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം യേശു ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു യേശു ജെറീക്കോയിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ ഈ ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി നിങ്ങളെടുക്കുക യേശു ജെറീക്കോയിൽ പ്രവേശിക്കുക ഒന്നാമത്തെ തലം രണ്ടാമത്തേത് അതിലൂടെ കടന്നു പോവുക ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ടോപ്പിക് അവസാനിപ്പിക്കുക യേ
അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ സക്കീവൂസ് എന്ന് പേരായി ഒരുവനുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സക്കീവൂസ് എന്ന് പേരായി ഒരു പേരായി ഒരുവനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രധാനനും ധനികനുമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ യേശുവിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വചന ഭാഗത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ യേശുവിനെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യേശു ആ ജെറീകോയിൽ പ്രവേശിച്ചു അതിലെ കടന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പത്താമത്തെ അധ്യ പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ യേശു ജെറീകോയിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിലെ കടന്നുപോയി ഒറ്റൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കർത്താവിനെ അവസാനിപ്പിച്ചു അവസാനം രണ്ടാമതായിട്ട് സക്കീവൂസിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ സക്കീവൂസിന് കൊടുത്ത ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇതാണ് സക്കീവൂസ് എന്ന് പേരായ ഒരുവനം അവനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ധനികനും ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രധാനനുമായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെയും നിങ്ങളെയും യേശുവിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനമാകുമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നുവോ ആ അവസ്ഥയെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തോട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വചനഭാഗമാണിത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കണം എങ്ങനെ ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നിങ്ങനെ കർത്താവ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന വചനഭാഗമാണിത് അതിൽ യേശു ജെറീകോയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സഖ്യവൂസിൻ്റെ മാനസാന്തരവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡാണ് ഏറ്റവും യേശു ജെറീകോയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒരു കാര്യം അവന് നടപ്പിലാകാനുണ്ട് നട നട നടത്താനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്പഷ്ടമാണ് അവിടെ യേശു ജെറീകോയിൽ പ്രവേശിച്ചത് അന്തിനു വേണ്ടി എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലായിട്ട് യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വചനത്തിൽ ലൂക്ക സുവിശേഷ പറയുന്നുണ്ട് സക്കീവൂസ് എന്ന് പേരായ ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രധനൻ ടാക്സ് കളക്ടറാണ് അവൻ ധനികരുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സക്യൂസിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തലക്കെട്ടാണ് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ആ വചനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തലക്കെട്ട് സക്യൂസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ഈശോ നമ്മളെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുമ്പോഴുള്ള നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തലം എന്തെന്നുള്ളത് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന തലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ദൈവം നമ്മളെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു പിന്നീടുള്ള അവസ്ഥയല്ല ഈശോ വന്നപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥ കർത്താവ് എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിനെ എടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഉള്ള എൻ്റെ ജീവിത അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് ഈശോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക വ്യക്തമായിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു തരിക കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു കരുണയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു കരുണയാണ് നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നുവോ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും ഏറ്റവും വലിയൊരു മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് യേശു നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം കർത്താവിന് വരാം നീ നന്നായിട്ട് ഞാൻ വരാം എന്നല്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് അവൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും ഇടയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഷക്കേവൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ചുങ്കക്കാരൻ ധനികൻ കൂടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ധനികൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴകളിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദുഷ്കരമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ തന്നെയാണ് ഈ ധനികനെ കാണുവാനായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈശോ പറഞ്ഞു ധനികൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അസാധ്യമാണ് അതേ ഈശോ തന്നെ ഈ ധനികനായ സക്കേവൂസിന് വേണ്ടി ജെറീക്കോയിലേക്ക് ഈശോ പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ജെറീക്കോയിലേക്ക് ഈശ്വ പ്രവേശിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും ഇതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ കടന്നുവരവുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രം ഒരു ജെറീക്കോയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇവിടേക്ക് ഈശോ കടന്നു വന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഈ ജെറീക്കോയിലേക്ക് ഈശോ കടന്നു വന്ന മൂന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ധ്യാനത്തിലായിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കും ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും മൂന്ന് തരത്തിൽ കർത്താവായ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കും ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായും കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിരിക്കും
മറ്റു പല മേഖലകളുടെ ബാഹ്യ ജീവിതത്തിലുള്ള നിയോഗങ്ങളുടെ നടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിയോഗങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടും ദൈവത്തിന് മൂന്ന് തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ അതിന് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കർത്താവിന് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ വിലയായിട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലൂടെ തന്നെ കർത്താവിന് അതിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുക്കക്കുറവല്ല കർത്താവിന് കടന്നു വരാനുള്ള തടസ്സം മറിച്ച് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കർത്താവിന് തടസ്സമല്ല പക്ഷേ യേശു വരുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് യേശുവിനെ കാണുവാനുള്ള താൽപ്പര്യം ഈശോ നോക്കും ആമേൻ ഹാലലുയ്യാം അഭിഷേകത്തോടെ ഹാലലുയ്യാം ഈശോ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഈശോയിലേക്കുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഈശോയെ നീ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കടന്നു വരുന്നവരുണ്ട് എന്തായാലും പോയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് കടന്നു വരുന്നവരുണ്ട് ഈ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമെ അവിടെ സഖ്യവൂസിനെ കർത്താവ് തൊട്ടും സഖ്യവൂസിനോടൊപ്പം ഒത്തിരി ജനക്കൂട്ടം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് അവരിലേക്ക് ആരിലേക്കും അവരുടെ ഭവനത്തിലേക്കൊന്നും കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള കർത്താവിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഒന്നും ഒരു വ്യക്തിയിലേക്കും കർത്താവ് നോക്കുന്നില്ല സഖ്യവൂസിലേക്ക് മാത്രമാണ് യേശുവിൻ്റെ കണ്ണ് ചെന്ന് പതിഞ്ഞത് അവനെ മാത്രം നോക്കാൻ യേശു തല ഉയർത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ വചന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യം അതിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് അവൻ പറയുന്നു യേശു ആരെന്ന് കാണുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു പൊക്കം കുറവായിരുന്നതിനാൽ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് സാധ്യമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഈശോ കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ ഈശോ ഇതുപോലെ നേരിട്ട് എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയല്ല മറിച്ച് ഈശോ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ ഞാൻ ചെന്ന് യേശുവിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ധ്യാനം കൂടി നാളെ ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ സമാപനത്തിൽ നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈശോ നിങ്ങളോടും പറയും ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വിരുന്നിന് വരണമെന്ന് നിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് താമസിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് നാളെ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചില തീരുമാനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ചില പാപകൾ നിങ്ങൾ വെറുത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഖ്യവൂസ് പറഞ്ഞ പോലെ സഖ്യവൂസിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവായ ദൈവം നിങ്ങളോടും പറയും ഇന്ന് എനിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ അന്തി ഉറങ്ങണമെന്ന് പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ കർത്താവിൻ്റെ കടന്നുവരവാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈശോയെ വന്ന് കണ്ടു ഇവിടെ ഇനി നാളെ ഈശോ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഈശോയെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈശോയെ കാണാൻ കൊടുത്ത തീക്ഷ്ണതയാണ് ഈശോ അതിന് നോക്കുന്ന മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഈശോയെ കാണുവാൻ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം തീക്ഷ്ണത കാണിച്ചുവോ അതനുസരിച്ചാണ് ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് കൂടെ കടന്നു വരണം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കർത്താവിന് വരികയുള്ളൂ ഇവിടെ സഖ്യവസിനെ പറ്റി പറയുന്നു യേശു ആരെന്ന് കാണാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു പൊക്കം കുറവായത് കൊണ്ട് ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് സാധ്യമായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഉയരക്കുറവാണ് ദൈവത്തെ കാണാനുള്ള നമ്മുടെ തടസ്സം പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊരു ഉയർക്കുണവുണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ ഞാനായിരിക്കുന്ന മറ്റു പല ശുശ്രൂഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളുമായിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ജോലി മേഖലയുമായിട്ട് എൻ്റെ സമൂഹ വ്യവസ്ഥിതിയുമായിട്ട് എനിക്ക് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് എൻ്റെ ശീലങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് എൻ്റെ അഡിക്ഷൻസ് പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നൊരു തലമുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തെ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കാത്ത വിധം എനിക്കൊരു ഉയരക്കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യും ഹാലലുയ്യാം ഹാലലുയ്യാം അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ എന്നിൽ എനിക്ക് ഒരു ഉയരക്കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് ഇവിടെ സഖ്യവൂസിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ജനക്കൂട്ടം നിമിത്തം അവനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് ചുറ്റും ഒത്തിരി ജനക്കൂട്ടമുണ്ട് നമ്മുടെ ജോലി ഒരു ജനക്കൂട്ടമാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ പാപം ഒരു ജനക്കൂട്ടമാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഒരു ജനക്കൂട്ടമാണ് യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് സാധിക്കാത്തത് നമ്മളുടെ പൊക്കക്കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവളെ പലപ്പോഴും ഈശ്വ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട്
യേശുവിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു എന്ത് പഠിപ്പിച്ചുവോ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക യേശു പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചതിലും വലുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും അമേൻ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഞാൻ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവോ അതിലും വലുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഇന്ന് നടക്കുന്നതെല്ലാം യേശു പ്രവർത്തിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ യേശു അനേകരിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ യേശു പ്രവർത്തിച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കടന്നുപോയവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു നമ്മളോടും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് യേശുവിനെ കാണുവാനുള്ള യോഗ്യതയല്ല ഈശു നമ്മളിൽ കാണുന്നത് മറിച്ച് താൽപ്പര്യമാണ് ഈശോ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് യേശുവിനെ കാണാനുള്ള താൽപ്പര്യം യോഗ്യത നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മളല്ല ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഈ ഒരു എഴുപത് എൺപത് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കർത്താവാണ് നിങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരായിട്ട് കണ്ടത് ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളിൽ കാണുന്ന അയോഗ്യതകളുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളെ കണ്ടു യോഗ്യരെന്ന് കണ്ടു ഈ ധ്യാനത്തിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി ഇവിടെ ദൈവം കണ്ട യോഗ്യത അത് അവന് മാത്രമേ നിങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നിലും നിങ്ങളിലും അത് അവന് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിന്നിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ നിന്നെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ് ആ ദൈവമാണ് നിന്നെ ഈ ധ്യാനത്തിന് ദൈവത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത ദൈവത്തെ കാണുന്നതിന് തടസ്സമല്ല അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ പാപിയാണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് ഓടി അകലരുത് ഒരിക്കലും കാരണം എൻ്റെ പാപമാണ് ഒരു പരത്തിൽ കർത്താവിനെ കാണുവാനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കാണേണ്ടത് എൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പാപം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ യേശുവിനെ കാണാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് കുറയ്ക്കുകയല്ല എൻ്റെ അയോഗ്യതകൾ എപ്പോഴും യേശുവിനെ കാണാൻ താല്പര്യം കൂട്ടണം കാരണം എൻ്റെ അയോഗ്യതകളെ യോഗ്യതകളാക്കി മാറ്റാൻ യേശുവിനെ കണ്ടാലേ എനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എൻ്റെ അയോഗ്യതകൾ യോഗ്യതകളാക്കി മാറണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ കണ്ടാലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ താല്പര്യമാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കേണ്ടത് എൻ്റെ യോഗ്യത നോക്കരുതൊരിക്കലും മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ യോഗ്യത നോക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നോട് ചേർക്കാന ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഞാനും നിങ്ങളും അവനോട് ചേരുന്നത് വരെ അവൻ തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവനെ നമ്മുടെ മേൽ അയച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാനും നിങ്ങൾ അവനോട് ചേരുന്ന് യേശുവിനോട് അനുരൂപരാക്കപ്പെടുന്നത് വരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിനോട് അനുരൂപരാക്കപ്പെടേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും പാപത്തെ വെറുത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള ജീവിതം കൊണ്ടും യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നിടത്ത് പലപ്പോഴും പല കെട്ടുകളും അഴിയപ്പെടും സഖ്യവൂസ് പൊക്കം കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ള യോഗ്യത അവൻ നോക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ അയോഗ്യതയാണത് പൊക്കം കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ യേശുവിനെ കാണാൻ അവൻ്റെ ആഗ്രഹം മൂലം അവൻ സിക്കമൂറിൽ കയറി എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം വന്നപ്പോൾ യേശു അവന് വേണ്ടി അവൻ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലൊരു സിക്കമൂർ മരം അനാദി മുതലേ അവന് വേണ്ടി വച്ച് പിടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഹാലലുയ്യ യേശുവിനെ കാണുവാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ യേശുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ സിക്കമൂർ മരം അവൻ വച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അയോഗ്യതകളെ പരിഹരിക്കുന്ന സിക്കമൂർ മരം നീ പോകുന്ന വഴിയിൽ യേശു കടന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അമേൻ ഹാലലുയ്യ 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 അപ്പം നമ്മൾ അയോഗ്യതകൾ നോക്കണ്ട എൻ്റെ പാപം നോക്കണ്ട എൻ്റെ വീഴ്ചകൾ നോക്കണ്ട അതൊക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യരാ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ മേലിൽ ചെയ്യില്ല എന്നൊരു ഉറപ്പ് മാത്രം യേശു നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ബസ് ഇത കുളക്കരയിലെ രോഗിയോട് ദൈവമായ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നല്ല കൂടുതൽ മോശമായത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ മേലിൽ ചെയ്യരുത് പാപം കൂടുതൽ മോശം കൂടുതൽ മോശമായത് അപ്പം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് വീണ്ടും പാപം ചെയ്താൽ ഇതറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നീ വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കൂടുതൽ മോശമായത് നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അമേൻ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ദൈവത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കെട്ടുക
Belam, they even Ninte Kalpa, the Angelcom, other Pitizigar and La Bella, and the Karangelcom, they even Tanitana, Asikamur, Marathe, they even Sabisha, other Gunda Bremola, they even Janame, Karda and Karuna, Ningla Barikinunda, and the other Ningla Maraka, the Karda and Karuna, and Ningla Barikinada, other Gunda, Ningla Pabangala, Avenda Karuna Yal, Avan Nish Prabhamaki Kale. Ningla Pabangal Evan Nurvi Makum, Ningla Pabangal Evan Aji would agada Tilek, another than Valichari. The one thing on a yogi, the Gala, Ningloricalum, the Eva Tinde, the Demon Villa two on it, Ninglon, no knock and a yogi, the Gala Kursing, Angula Pedder, the Vray Patavare. Kardavan is a Sru Shagari, Ajum, Yogi, Lanan Lupate. A two Pabigalayan, Kaidagalayan, Kartav is a Sru Shaki Vilikin and Nuladan. A two Pabba was saying, I don't know, Kartav Vilikat to Lakaran on the Rio, Averana, Averakondana Kartav and Avisa. Three Buddhiman Mari Vigil wonder, but she is so theranetical of the Kaidagalaya. Other one day, Langa Kuda in the Kene. Terran Ned the Tundo, Buddhi, Landagari, and Dangle Carthavi went to Ununciano, Carthavino to Prati Kivano, Namakasadi Gila, Buddhi Gunda, Carthavin de Kurbagale, Alakan Stramikirata. Buddhi Gunda, they even the Kurbagale, they even the Nikrahangle, Buddhi Gunda, the Alaku and Stramikirata, other Ningleke, Doshan Chim, Ningle Lake Kurbu, Uganda, the Nata Samberum, Portanapoli, the Nodaka, the Branda Winbilla, Unoriata Venapoli, the Nodaka, Yenikan to Venom and Arielisha, Yan and the Cheyan and Arielisha, Ni Proverty. Ni Provertikiga, Ni Provertikiga, Ni Provertikia to Matra Mepraham Padal. Namada school, particular the Kutikolo of Rahim, Tan Badi, the Ivan Badiana. Illa, full and they within the Namada Pagati Uno and Avishila and Lola. Namada Pagati and they within the Vendori Bugarilla, the Pagati and Namada Gailola. They within the Pagati go to Jivisuno and Yan and Ningaloke. Namada Padi and Danario, Namada Paba Matra Mayulu. They within the Padi and Danario, Kartavan de Karunaya. They were thin the body going to Matran Jeevich Vanavara Namula. Allah de Namulade, the title of the Unum, Strashta Vayadunum. They were thin a party go to Kan Namakilla Brave, but rather could you worthy to Paranjal and the Lady Londa Kirikan Alon Nuru, Satyu Silan, the Lada, Namada Padi and the Namada Padi Unula, and the Aduanaman and the Padi and the Varnala, Adilipolum, Kalanga Munda, Adilipolum, Pava Munda, Adilipolum, Labeshi, Ulla Wunda, Yente Padi, Devam Sigirikanilla. They were thin the party gunder, and the Jeevate, Avan Migavuta Daki Matunu and the Ulu. Other gunder, Isoilik and Ningla Purna Maita, Summer Pikia, Saran Rea, Kartavin de Munbilla, Purna Maita, Adiga Rekia, Sakimus in a petty parnelavan, Sunga Karil Pradanana. Sunga Karan Anu in the Lavara, Sunga Karil Pradanan, in the Varnal Adilita Neuru, Navara, male coimil and the Kinder Victi, and the Venangamakan Vilika. Ada Pulum, you saw Talikala in the La. But he said in the image of the Jagan, the Revenant, the Chunga card, Bokuda, even the Bakshana Gayuno, Pabigal, Opium, and Rikin, and the Wunder. Apo, Annam, Chunga cardum, Pabigalum, in the Brian, the Gana Mandunda, and the Lamakorapa, Chunga cardum, Pabigalum, and the Bible led to the Varanda. They got a guru in the Wunder, Chunga cardum, Pabi, Opium, and Rikinu, in the Chodiganapo, Pabigal, in the Brian, the category on the issue and died in the Galata. He said, It is not a very good. Matula Varana, Namada Pabi in the Vilikan of the Gil is so irrigant at the Namada Mantiatella. Namada Mantiatella, Gartha Varna de Nea, Carthavine, Crucic and Kondupoeta, Kajada. Carthavine, Jerusalem, Prevace and the legacy in a Prevace to the Sishin Mar and Lagartavine Kondupoe, Carthavine Kondupoe, Kajada, Yana Carthavine, Jerusalem, Prevace and the Narajaki, a Prevace and Carthava, Jerusalem, Milak and Narthea, Sishin Marada, Gambadi, Lala, Kajada Portirata. Isu are a terrain of the Kunavo, other than a porta carta vidicin. Hallelujah. Namala Baksha Namala Vijara under Isu in the Tolila Namala Nula, Allah Namala and Isu in a conda Kana Kaidaga. Hallelujah. Isu in the Tolila Namala Alla Prepatore, Namada Tolila Karta Vidigan. Avan in the thing in a parade. Hi, Papa Namarana, Avam Vidiganik in the take. Number of Bogan and the Ulo, number of Mogali leading the one Sanjari. Number of Purim Barring Kartavina Tolila, Unju Koropoila, nor ever done the word of the Patikan Arta and the Malaya. Avan numbered the Tolil and the number of Kalvigan, E. Vadi Ponam, other Lambarna, the Yan and Vadi, Yan and Satin Yan and Jeevan. In Nilude and the Varadi, and the Kartava and the Tola theatre in the Tondangil. Carthavina, end the Chumalil and Yanidika, and our set and coded the Tondangil. If then I say it with the Nidu Tandi Pray, the Avi the Bonnet and the Thakur and Ninda Tolila. Amen. Hallelujah. 
ഈ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുരിശ അത് നിന്റെ തോളില്ല അത് കർത്താവിൻ്റെ തോളിലല്ല നിന്റെ തോളിൽ ദാവീദ് ഭവനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഞാൻ വെച്ച് തരൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ നിന്റെ തോളിലുണ്ട് അപ്പം നീ അവനെ ചുമലിലേറ്റ് നടക്കണം കർത്താവിനെ ചുമലിലേറ്റ് നീ നടക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഈശോ നിന്നിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ ചുമലിൽ കയറി നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സേഫ് സോൺ ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുമലിൽ കർത്താവിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ വീഴാതെ നോക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിക്കും ഹലലുയ്യ എൻ്റെ തോളത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ വീഴാതെ നോക്കാൻ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈശ്വരൻ്റെ തോളത്ത് ഞാനിരിക്കണേ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും നോക്കണ്ട തെറ്റല്ലേ അത് ഈശ്വരൻ്റെ തോളത്ത് ഞാനായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെ പിന്നെ എന്തിനാണ് എനിക്ക് കുമ്പസാരം പിന്നെ എനിക്ക് എന്തിനാ കൂതാശകൾ എന്തിനാണ് എനിക്ക് വിശുദ്ധ ജീവിതം അവൻ്റെ തോളിലല്ലേ അവൻ നോക്കിക്കോളും അല്ല ഈശോ എൻ്റെ തോളിലാണ് ഈശോ പറയും നീ എന്നെ അടുത്ത് പോകും ഇന്നെ ശുശ്രൂഷ ചെയ് അപ്പോൾ പോകണം അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ അങ്ങോട്ട് പോവാ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പറപ്പിക്കും ഈശോ നമ്മളെ പറപ്പിക്കും അഭിഷേകം തന്നാൽ നമ്മളെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ട് അഭിഷേകം നിറഞ്ഞവർ എത്ര സുഖമാണ് അല്ല അഭിഷേകം നിറയുന്തോറും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ പറപ്പിക്കും പറപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഹാലലുയ്യ 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 എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചില സമയത്ത് എൻ്റെ വൈഫ് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി വെക്കും ഇന്ന ഡേറ്റ് തൊട്ട് ഇന്ന ഡേറ്റ് വരെ വീട്ടിൽ ഒരു ധ്യാനം ഉണ്ട് ഡേറ്റ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ധ്യാനം വെക്കും ഈ മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് ദിവസം പുറത്ത് പോകരുത് ഇവിടെ ഒരു ധ്യാനം കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ആ മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിൽ കിട്ടണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുക നമ്മളൊരു അവൻ നമ്മളോർക്കും ആ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ പോകും ആ ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കോള് വരും വരുത്തും വിശ്വം ഇരുത്തില്ല നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരിക്കും എന്നാലും പറയും എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറയും ചില ശുശ്രൂഷകൾ കഴിഞ്ഞ് നട്ടു ഒടിഞ്ഞ് വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ പറയും എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് കൊന്തയെല്ലാം പറയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ മെസ്സേജ് എഴുന്നേക്കാൻ പറയും രാത്രി എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോള് വരും പ്രയർ റിക്വസ്റ്റുമായിട്ട് രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് എനിക്കൊരു പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് വന്നു രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് സുഖമായിട്ട് ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഒരു മണിക്ക് വീട്ടിലെത്തി കുളി കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിച്ച് ഒന്ന് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കോള് വന്നു കോള് വന്ന് കോൾ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പുറത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ബ്രദറെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ചെന്ത് പറ്റി എന്താ നിയോഗം കണ്ണിങ്ങനെ വലിച്ച് മുറുക്കി തുറന്നു പിടിച്ചിരിക്കുക നിയോഗം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ചരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ടും മലർന്ന് കിടന്നിട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ കിടക്കണമെന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമോ ഹാലേ ലുയ്യ നമ്മൾ ക്ഷമയുടെ ഒരു പലകയുണ്ടല്ലോ അത് അതങ്ങനെ ഇളകും ഹാലേ ലുയ്യ രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് മലർന്ന് കിടന്നിട്ടും ചരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ കിടക്കണമെന്ന് ബ്രദർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇതാണ് ഇതാണ് ശുശ്രൂഷ ജീവിതം നമ്മൾ ശരിക്കും കഴുതകളായത് കൊണ്ടല്ലേ അവർ നമ്മളിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണത് ഹാലേ ലുയ്യ എന്നാൽ അവർക്ക് ഉണർന്നിരുന്ന് ആ ബ്രദറിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരു ഒറ്റൊരെണ്ണത്തിനുണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ പോകുന്ന വഴിക്ക് മെസ്സേജ് എടുക്കാൻ നിൽക്കും ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ആരെങ്കിലും കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ വരും ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കർത്താവ് തരുന്നത് ആദ്യാദ്യം വിചാരിച്ച് ശല്യമെന്ന് പറയും പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലായത് എവിടെയെല്ലാം ശുശ്രൂഷ പഴയ കാലങ്ങളിലാണ് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല നീ പോകുന്നിടങ്ങളെ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ വേദിയാക്കും നീ നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളെ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ വേദിയാക്കും നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഒരുക്കിത്തരും നീ നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് കർത്താവ് ഒരു ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തരും നേടിയെടുക്കാനുണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ
ബാക്കിയെല്ലാം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തരും സോ സങ്കീർത്തനം രണ്ട് എട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ജനതകളെയും ദേശങ്ങളെയും അവകാശമായിട്ട് തരും അവൻ ഹാലലുയാം ഞാൻ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ തരുവും കർത്താവ് വാഗ്ദാനം അത്തരും ഈ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ അവകാശത്തെ നമുക്ക് ചോദിക്കണം കൃപ വേണം ഈശോയെ കൃപ വേണം കൃപ വേണം കൃപ വേണം ചോദിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കൃപ ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കൃപ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തരും അവൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കൃപ സ്വീകരിക്കാനാ സക്കേവൂസ് ചെന്നിട്ട് ഈശോൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് സക്കേവൂസ് പൊക്കം കുറവാണെന്നുള്ള അവൻ്റെ അയോഗ്യതയെ ഈ അവൻ മാനിക്കുന്നില്ല അവൻ അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല യേശുവിനെ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഓടിയപ്പോൾ പൊക്കം കുറവാണെന്നുള്ള അവൻ്റെ കുറവ് അവൻ മറന്നാണ് ഓടുന്നത് അവൻ ചുങ്കക്കാരനാണ് ധനികനാണെന്നുള്ള അവൻ്റെ കുറവുകൾ മറന്ന് ലോകത്തെ മറന്നോടുന്ന ഓട്ടമാണ് സക്കേവൂസ് ജെറീക്കോയിൽ പ്രവേശിച്ചവനെ കാണാൻ ഓടിയ ഓട്ടം സക്കേവൂസിൻ്റെ ഓട്ടം സക്കേവൂസിൻ്റെ ഓട്ടം നമ്മൾ ഊടേണ്ട ഓട്ടം സക്കേവൂസിൻ്റെ ഓട്ടമാണ് അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം കർത്താവിന് ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതിയെ ഉള്ളൂ അപ്പോഴും എന്നിലുണ്ട് കൃപ അമേൻ ഹലലുയ്യ യേശുവിനെ കാണാനുള്ള കൃപ സക്കേവൂസിലുണ്ട് ആ കൃപയാണ് സക്കേവൂസ് കയറിയ സിക്കമൂർ മരം എന്ന് പറയുന്ന കൃപ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊക്കം കുറവാണെന്നുള്ള ചിന്ത വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ നാഥൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൃപ എന്ന് പറയുന്ന സിക്കമൂർ മരം നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴികളിൽ കർത്താവ് നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളൊന്ന് കെയർ ചെയ്യാൻ മതി നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ താല്പര്യം കാണിച്ചാൽ കർത്താവ് നൂറ് വഴികൾ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരും ഹാലലുയ്യ അഭിഷേകത്തോടെ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ നൂറ് വഴികൾ കർത്താവായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് വഴികൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നൂറ് വഴികൾ തുറന്നു വരും കർത്താവ് നിങ്ങൾ താല്പര്യം കാണിച്ചാൽ മതി ദൈവ തിരുനാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും വേറെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടത്തില്ല വേറെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തലകുത്തി നിന്ന് എത്ര നാൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷ ജീവിതം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന പ്രവൃത്തി അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കുടുംബ നവീകരണത്തിൽ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല എങ്കിലും പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ നേടണം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇറങ്ങണം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓടണം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഒരു ഭാവിയെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുത്ത് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്ത് തിരുത്താനുള്ള അവസരം പാഴാക്കി കളയരുത് നിൻ്റെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടാൻ ആ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ശുശ്രൂഷ മതി നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടും ആമേൻ ഹാലലുയ്യ ഞാൻ ഈ ധ്യാനത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ഈ ധ്യാനത്തിൽ നേടിയെടുക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ എത്രയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതം മുഴുവൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരുവായ നിമിഷം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള പാപകടങ്ങളുടെ ഇളവിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നു എൻ്റെ തലമുറയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ തലമുറയിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയി ആത്മാക്കൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ചിട്ടേക്ക് ഏത് ധ്യാനം കൂടിയാലും ഏത് ധ്യാനിപ്പിച്ചാലും ആരെ ധ്യാനിപ്പിച്ചാലോ അത് അച്ഛന്മാരാണെങ്കിലും സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സാധാരണ ജനങ്ങളെ ആണെങ്കിലും ശുശ്രൂഷകരുടെ ആണെങ്കിലും ഏത് ധ്യാനത്തിന് ഞാനിത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ തലമുറകളുടെ വിശദീകരണം കാരണം ഞാൻ മരിച്ചാൽ ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് എനിക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അമേൻ ഹാലലുയ ഞാൻ ചത്ത് മണ്ണടിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകില്ല ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സൗഖ്യം കിട്ടാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ എനിക്കുള്ള വിഹിതം കാണേണ്ടത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല അപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എനിക്കുള്ള വിഹിതത്തെയും എനിക്ക് എൻ്റെ മരണശേഷം ജീവിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇടേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ ഇടണം അതിനു വേണ്ടി ഓടിയേ പറ്റുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ കിട്ടത്തില്ല കിടന്നുറങ്ങിയാലും കിട്ടില്ല പട്ടിണി കിടക്കണം ശരീരത്തെ തോൽപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തെ തോൽപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തോട് നോ പറയണം സകലത്തിനോടും നോ പറ നി
വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും ബാക്കി രണ്ട് നേരത്തെ ഫുഡ് ഈശോയോട് തരാൻ പറ നീ വിളമ്പാം പറ ജപമാല ചെല്ല് നാല് ജപമാല ചെല്ല് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിച്ച് വളർന്നവരാ വിശക്ത് നല്ല വിശന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ജപമാലകളിൽ നാല് കൊന്തിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ഭക്ഷണം വേണ്ട സ്പിരിച്വൽ ഫുഡ് മതി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിക്കും രാത്രിയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും വിശക്കുമ്പോൾ ഈ നാല് ജപമാലിക്കാൻ അരമണിക്കൂർ ബൈബിൾ വായിക്കും സ്പിരിച്വൽ ഫുഡ് മതി ഇത് മതി ഈശോയെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് ദിവസ ധ്യാനത്തിന് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല നാളെ ധ്യാനം തീരാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഞാൻ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു ബ്രെഡ് ഇത്തിരി സംഭവം കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് റൂമിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോ മെസ്സേജ് ചെന്നു ഇന്ന് മുതൽ ധ്യാനം തീരുന്നവരെ നീ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതി ചായ കുടിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇന്നലെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ കണ്ടാൽ വല്ല കുറവുണ്ടോ അതെന്താ ഈ വചനത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനം ഭക്ഷണമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അമേൻ ഹാലലുയ്യ ക്ഷീണം വരത്തില്ല ഓടാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും ഓടാൻ പറ്റും കുഴപ്പമില്ല ക്ഷീണം വരില്ല കാരണം സ്പിരിച്വൽ ഫുഡ് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ കഴിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്പിരിച്വൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് നേരം വെട്ടി വിഴുങ്ങി കുറെ കൊളസ്ട്രോളും കുറെ ഹാർട്ടിന് ബ്ലോക്കും സ്ട്രോക്കും പിന്നെ ഇല്ലാത്ത സൂക്കേട് മുഴുവനും ഉണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് സൂക്കേടാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് കഴിക്കണം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്പിരിച്വൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ യേശു പറഞ്ഞ വചനം സ്വീകരിക്കും ഇവിടെ സഖ്യവൂസ് യേശുവിൻ്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ മടങ്ങിപ്പോയില്ല തോറ്റു കൊടുക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം വന്നാൽ തോറ്റു കൊടുക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ തോറ്റു കൊടുക്കരുത് തമ്പരാൻ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും തോറ്റു കൊടുക്കരുത് യേശു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും പക്ഷെ തോൽക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തവന കർത്താവായ ദൈവം പരീക്ഷിക്കും അവൻ നിങ്ങനെ നിന്നെ ഇങ്ങനെ വളയ്ക്കും പക്ഷെ ഒടിക്കില്ല ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ വളച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒടിയൊന്നും ഒടിയില്ല വളക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഹാലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളും നെടുവീർപ്പുകളും കണ്ണുനീരും വിലാപവും ദുഃഖവും ദുരിതവും എന്ത് വന്നാലും നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നെ താങ്ങുന്നവൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും മറക്കരുത് അവൻ്റെ തോളി കയറിയിരിക്കാൻ നോക്കണ്ട അവനെ നിന്റെ തോളി കയറ്റിയാൽ നീ അവൻ വീഴാതെ നോക്കിക്കോളൂ നീ തന്നെ നിന്റെ തോളിൽ നിന്ന് നിന്റെ കർത്താവ് വീഴാതെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നീ പാപത്തെ വെറുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കും ശീലങ്ങളെ വെറുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കും കാരണം ഇത് ഈ പാപമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ തോളിലിരിക്കുന്നവൻ സ്ലിപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പാപം ഉപേക്ഷിക്കണം ഈ പാപം ഈ ശീലം എന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ തോളിലിരിക്കുന്നവൻ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ശീലം ഉപേക്ഷിക്കണം യേശുവിനെ നിന്റെ തോളിലിരുത്ത് യേശുവിൻ്റെ തോളിൽ കയറിയിരുന്ന് നിങ്ങൾ സേഫായിട്ടിരിക്കാൻ നോക്കരുത് ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ അഭിഷേകത്തോടെ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹിപ്പിച്ച് ചില സഹനങ്ങളെ അവൻ ഏറ്റെടുക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹിപ്പിച്ച് അവൻ ചിലത് അവൻ ഏറ്റെടുക്കും ചിലത് അവൻ ആവശ്യമുള്ള വിഹിതം നമുക്ക് സഹനം തന്നിട്ട് അവൻ ഏറ്റെടുക്കും വിശുദ്ധ അൽഫോൺ സാമയൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ വിശുദ്ധ അൽഫോൺ സാമ ചെയ്തത് അതുപോലെ കുരിശല വിശുദ്ധ യോഹന പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ നീ എടുത്തു കർത്താവെ സഹനങ്ങൾ താ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തത് എനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ നീ എടുക്കുക മിസ്റ്റർ ഫ്രാൻസിസ് എസ് സി അസ് എസ് സി പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഈശോയെ നിനക്ക് നിൻ്റെ സഹനങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നാൽ നിൻ്റെ സ്വർഗം എനിക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ സഹിക്കാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സഹിക്കാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിച്ച സഹനങ്ങളെ ക്ലെയിം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സഹനങ്ങളുണ്ട് തുമ്മലും ചീറ്റലും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അതുപോലെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകൂടെ ഒഴുകുന്ന ചില സഹനങ്ങളുണ്ട് ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാത്ത നെഞ്ച് പൊട്ടുന്നത് അത് നല്ല നല്ല ഒന്നാതര സഹനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ക്ലെയിം ചെയ്ത് കൃപ മേടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അത് വെച്ച് ക്ലെയിം ചെയ്ത് കൃപ മേടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ചില ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഇങ്ങന
നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു നിന്റെ കാതുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്നൊരു ശ്രവിക്കും നിന്റെ കാതുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്നൊരു സ്വരം ശ്രമിക്കും ഇതാണ് വഴി നമ്മൾ മുൻപിൽ യേശുവിനെ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാ ഇവിടെ സഖ്യവൂസ് യേശുവിനേക്കാൾ മുമ്പേ ഓടണം യേശുവിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ പുറകെയാ ഓടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുർബാന തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമേ പള്ളിയിലെത്തുള്ളൂ ഹാലലൂയ യേശുവിന് യേശു എത്തിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ യേശുവിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നവരായതുകൊണ്ടാണ് കുർബാന തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ പള്ളിയിലെത്തുള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ മുൻപേ ഓടിയാൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധ ബലിക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ബലിക്ക് മുമ്പ് പള്ളിയിൽ കകത്ത് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പള്ളിക്കകത്ത് പ്രവേശിക്കണമോ യേശുവിന് മുൻപേ എത്തണം ആൾത്താരയിൽ തിരി കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ കുർബാന നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ പൂർണ്ണമാണ് പൂർണ്ണമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആൾത്താരയിൽ തിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയോട് ചേർത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളും എല്ലാം ഉരുകി തീരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് തിരി കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആൾത്താരയിലെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം അപ്പം യേശുവിൻ്റെ മുൻപേ ഓടി സഖ്യവൂസ് ജനക്കൂട്ടം ഉള്ളത് കൊണ്ട് യേശു ആദ്യം നടക്കുമല്ലോ അതിന് പുറകെയുള്ള ജനക്കൂട്ടം അപ്പോൾ ഈ പുറകെ നടക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനെ യേശുവിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനെ അവൻ തോൽപ്പിച്ച് ജനക്കൂട്ടത്തിനും യേശുവിന് മുൻപേ ഓടി അവൻ സിക്കമൂർ മരത്തിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ യേശു വരുമ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്ന സഖ്യവൂസിനെ ആദ്യം കണ്ടേ പറ്റു ആമേൻ ഹാലലുയ്യ സഖ്യവൂസ് ഓടി മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓടി മുകളിൽ കയറണം അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മുകളിൽ കയറുന്ന അവസ്ഥ യേശുവിന് മുൻപേ ഓടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു എടുത്ത സഹനങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സഹനങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കുക നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ പീഡാ സഹനങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് തര സഹനമായി യേശു സഹിച്ചത് അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ബദ്ലഹ്യം മുതൽ കാലത്തൊഴുത്ത് മുതൽ ഗസമേനി വരെയുള്ള സഹനം ഒരു സഹനമാണ് അതിൽ കർത്താവ് രക്തം ചിന്തിയിട്ടില്ല ഗസമേനിയിൽ സഹിച്ച സഹനം മറ്റൊരു സഹനമാണ് അത് മുറിവേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു രക്തം ചിന്തിയത് ഗസമേനിൽ രക്തം ചിന്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പീഡാസഹനം വരെയുള്ള സഹനം വേറെ സഹനമാണ് കർത്താന സഹനങ്ങൾക്ക് പല ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഈ മൂന്ന് സഹനങ്ങളിലൂടെ ഈശോ കടന്നു പോയതാണ് ആദ്യത്തെ സഹനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സഹനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലോ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന മനുഷ്യരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുന്നവൻ ഏറ്റവും യേശു സഹിച്ച സഹതന ഏറ്റവും വലിയ സഹനമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഉത്കണ്ഠയിലൂടെ വരാനിരിക്കുന്ന സഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് രക്തം മുറിയപ്പെടാതെ രക്തം ചിന്തി അതാണ് യേശു രക്തം വിയർത്തത് രണ്ടാമത്തെ സഹനം അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ട് പടയാളികൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ അവൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ചാട്ടവാർ ചമ്മട്ടിയടി കുരിശ് കര കുരിശ് മരണം മുഖേന ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സഹനങ്ങളിൽ അവൻ കടന്നു പോയത് മൂന്നാമത്തെ സഹനമാണ് മൂന്നാമത്തെ സഹനമാണ് പിന്നെയുണ്ട് കർത്താവ് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത രക്തം ചിന്തൽ രണ്ടാമത്തെ കർത്താവിൻ്റെ രക്തം ചിന്തൽ ആദ്യത്തെ രക്തം ചിന്തൽ മുറിയപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ടാമത് ഈശോ രക്തം ചിന്തിയത് മുറിയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മൂന്നാമത് ഈശോ രക്തം ചിന്തിയത് മരിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് തരത്തിൽ ബ്ലഡ് പുറപ്പെട്ടു കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെട്ട രക്തമാണ് മൂന്നും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെട്ട രക്തമാണ് അതിനുശേഷവും തീർന്നു കർത്താവ് മരിച്ചതിന് ശേഷവും വാടകയ്ക്കെടുത്ത കല്ലറയിൽ അവൻ അടക്കം ചെയ്തു ഹാലലുയ്യ ഒരു കല്ലറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ആരും കാവൽക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തിയില്ല കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്ക് കാവൽക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഇവിടെ എല്ലാം ഈശോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായിട്ടും ജീവിച്ചത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായിട്ടും മരിച്ചത് തിരിച്ചും വ്യത്യസ്തനായിട്ട് ഉദ്ധാനം ചെയ്ത് അടക്കപ്പെട്ട് ഉദ്ധാനം ചെയ്തത് വ്യത്യസ്തനായിട്ട് ഉദ്ധാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നാൽപ്പത് രാവി ലോകത്തിൽ നടന്നത് വ്യത്യസ്തനായിട്ട് അതിനുശേഷം സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതും വ്യത്യസ്തനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഡി ബി സി എന്ന കാലത്തെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ ക്രിസ്തു വേണ്ടി വന്നു ഹാലലുയ്യാം 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 മറ്റ് ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം തത്വ സംഹിതകളും പ്രബോധനങ്ങളും ഉണ്ട് അവർക്കൊന്നും ലോകഗതിയെ മാറ്റം വരുത്താൻ സം നടന്നിട്ടില്ല ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവന് മാത്രമേ ലോകത്തെ രണ്ടായിട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ സാധിച്ചവനായി കുരിശെ കിടക്കുന്ന കർത്താവായ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലലുയ്യ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രിസ്തീയത
ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണത കിട്ടത്തില്ല ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേരിൽ മാത്രം ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചവരായി പോകും പാടില്ല അത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പറയാനൊരു കുറച്ചില്ല എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ മക്കൾ പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതവർക്കൊരു മാതൃകയാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവരതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല അവരതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് അവരുണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും നിങ്ങൾ അതോർത്തൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മക്കളെ കാണിച്ചാൽ അവരത് കണ്ടു പാട്ടിക്കട്ടെ അമേൻ ഹാലലുയ്യാം യേശു ആരെന്ന് കാണുവാൻ അവൻ മുമ്പേ ഓടി ഒരു സിക്കമൂർ മരത്തിൽ കയറിയിരുന്നു സിക്കമൂർ മരം എപ്പോഴും ഈശ കാണിക്കുന്ന സിക്കമൂർ നരം മരം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയമാ പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് സിക്കമൂർ മരമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഈ ഒരു വചനഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും സിക്കമൂർ മരം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്ന അമ്മയായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ഈ സിക്കമൂർ മരത്തിൽ കയറിയാൽ ഈ സ്വയ്ക്ക് നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ആ മരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ മരത്തിൽ കയറാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ആ മരത്തിൽ ആർക്കും കയറാം ഏത് കുറവുള്ളവനും കയറാൻ പറ്റിയ മരമാണ് എത്ര പൊക്കം കുറവാണെങ്കിലും ആ മരത്തിൽ കയറാൻ എളുപ്പമാണ് അത് പരിശുദ്ധ മറിയമെന്ന് പറയുന്ന സിക്കമൂർ മരമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയമെന്ന് പറയുന്ന സിക്കമൂർ മരത്തിൽ നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ അവിടെ കയറിയിരുന്നാൽ അമ്മ പഠിപ്പിച്ച് തരും പല പാഠങ്ങൾ അമ്മ പഠിപ്പിക്കും അമ്മ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരും ഈശോ വരുമ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് മുന്നേ ഓടാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധം ഈശോയ്ക്ക് മുന്നേ ഓടാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധം ഈശോയ്ക്ക് മുന്നേ ഓടി സിക്കമൂർ മരം എന്ന് പറയുന്ന അമ്മ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് മുന്നിൽ അപ്പം അമ്മയുടെ തോളത്ത് കയറിയിരിക്കണം കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കവിളിലൊരു ചുംബനം കൊടുക്കണമെങ്കിലും കുരിശിൻ്റെ ചോട്ടിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമ്മയുടെ തോളിൽ കയറേണ്ടി വരും ഹാലലുയ്യാം ഹാലലുയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സിക്കമൂർ മരമുണ്ടോ നിൻ്റെ കുറവുകൾ നിൻ്റെ അയോഗ്യതകൾ അമ്മ യോഗ്യതയുള്ളതാക്കി അമ്മ മാറ്റും നമ്മുടെ അയോഗ്യതകളെല്ലാം അമ്മ യോഗ്യതയുള്ളതാക്കി മാറ്റും അമ്മയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് അമ്മയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾ അമ്മയോട് മധ്യസ്ഥം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കല്ലേ ഹാലലുയ്യാം 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 ഒരിക്കലൊരു ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഒരു ബന്ധക്കുസ് യുവതിയും ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇവരെൻ്റെ ഇടവകാരത്തെയാണ് അതിനെ വന്ന് വീട്ടിലാണോ വീട്ടിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഇവർ വന്ന് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ വന്നു ഞാനവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവനെ കത്താവാണ് അത് കത്താവ് ഇതാണ് വചനം എടുത്തിട്ട് ടാബ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കോഴി മണ്ണ് ചിക്കുന്നവർ ഇട്ട് ചിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇത് ടാബ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കും പിന്നെ എടുക്കും ഇത് കൊണ്ടോ ഇതിൽ ഈശോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ അശു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രൊറ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കടുക് തിളച്ച് എണ്ണയിൽ ഇട്ട പോലെ സ്ത്രീകൾ അത് പ്രൊറ 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 എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക വചനം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വചനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വചനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാം കൊട്ടേഷൻ സഹിതമാണ് ഒരു വഞ്ചനം പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അവസാനം ഞാനിത് അവർ പറഞ്ഞ അവസാന കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും സത്യദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയണം സത്യവേദ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാന കാലഘട്ടമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി ഇവിടെ നിൽക്കില്ല കാരണം വ്യാജന്മാർ ഇറങ്ങുമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാജന്മാർ ഇറക്കുമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞേക്കണമുണ്ട് അത് ചേച്ചി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു അവസാന കാലഘട്ടമാണ് ഹാലെ ലുയ്യ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൂടെ വേറൊരു സ്ത്രീയുണ്ട് ഇത് പരിഹസിക്കുക നമ്മളെ പരിഹസിക്കുക അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവരെ നിന്നിച്ചാൽ ശാപം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്കും ശാപമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്ദിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങളൊന്ന് അകത്ത് കയറിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അകത്ത് കയറണ്ട പുറത്ത് നിന്നാൽ മതി അകത്ത് കയറാൻ നിൽക്കേണ്ട എന്ന് അകത്ത് കയറണ്ട പുറത്ത് നിന്നാൽ
അവർ കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ക്യാൻസറാ അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനിവരോട് പറഞ്ഞത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമോ അപ്പം പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ബന്ധകോസ്ത്തിലേക്ക് വരുമോ ഞാൻ ആ വരാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തെറ്റ് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വരാം നമുക്ക് നിങ്ങളോട് സ്കാൻ ചെയ്യും സ്കാൻ ചെയ്തു ക്യാൻസറാ സെക്കൻഡ് സൈഡ് എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഹാലലുയ്യ 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 അവർക്ക് ക്യാൻസർ വന്നതിലല്ല ഞാൻ സന്തോഷിച്ചത് ഈ ഷോയുടെ നാമത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തില്ലേ അതിനെ അവർ വിശ്വസിച്ചു അവരിന്ന് കത്തോലിക്ക സമൂഹത്തിലുണ്ട് അമേൻ ഹാലലുയ്യ 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 ഞാൻ ഷില്ലോങ്ങിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ കിച്ചണിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിയ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരുപത് വയസ്സ് അവൾക്ക് അവളെനിക്ക് ഫുഡ് വിളമ്പി തന്നു അപ്പം ഇവൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവളെ കാണണം ബ്രദറെ അവളുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി മുറിവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നീ ചാപ്പലിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചാപ്പൽ വരില്ല ഞാൻ ചെന്ന് നീ ചാപ്പൽ വരും ഞാൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റാണ് എനിക്ക് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ചാപ്പൽ വരാൻ പറ്റില്ല കിച്ചണിൽ വെച്ച് കാണാം ഞാൻ പിന്നെ കിച്ചണിൽ വെച്ച് കാണാം ഞാൻ നിൻ്റെ വേലക്കാരിയൊന്നും ഇല്ല വേലക്കാരനും ഇല്ല നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നീ ചാപ്പലിലേക്ക് പോകാം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഭക്ഷണ വിളമ്പം വന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അമ്മ നിൻ്റെ അപ്പൻ ഡിം 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 മൂന്ന് മെസ്സേജ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചാപ്പലിലേക്ക് വരാം കാരണം അപ്പോൾ ബാക്കി അച്ഛന്മാരോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇവളുടെ ഇവൾ അടച്ചു കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സീല് പൊട്ടിക്കണം അത് പൊട്ടിച്ച് ഇവിടെ നാണം കിടും അതുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ചാപ്പലിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ചാപ്പലിൽ വന്നു ചാപ്പലിൽ വന്നു ഇവളെ കൈ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു ബൈൻഡ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നേരെ തല കറങ്ങി ചുറ്റി താഴെ വീണു അപ്പം അച്ഛൻ വന്ന് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ആ കിടക്കുന്ന രാത്രി പട്ടിണി ആച്ച കാരണം ഇത് ഇനി എപ്പോൾ എഴുന്നേക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല രാത്രി പട്ടിണിയാണ് ഇത് ഇത് എപ്പോൾ എഴുന്നേക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് മാമോദിസ മുങ്ങി കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നീ ചേർന്ന് ഈശ്വനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും നിന്നോട് പറയുന്നത് തയ്യാറാണോ ഇല്ലയോ ഇപ്പം പറയണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ഇപ്പോൾ വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഇപ്പം പറയണം നിൻ്റെ അവർക്ക് ഒരു അസുഖമുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ അസുഖം കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റും നീ ഇപ്പം വാക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ വൈദ്യ നമ്മൾ വെറുതെ കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യത്തെ കൊടുക്കരുത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടേണ്ട നമുക്ക് ഈസി നമ്മൾ ഓസിനൊന്നും കൊടുക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യവും കൃപകളും ഈസിയായിട്ട് ആരും മേടിക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് വില കൊടുക്കാതെ കൃപ നിറയില്ല വെള്ളം പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അവളെ പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ചു അവളെ വയറിന്ന് ആ മുഴ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി അതിനുശേഷം ഞാൻ അച്ഛനോട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവള് ബാപ്റ്റിസം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ പോയി ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവൾക്ക് അച്ഛൻ ബാപ്റ്റിസം കൊടുക്കുക അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഏറ്റവും അത് ഞാൻ ഏറ്റവും അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം അവൾക്ക് ചർച്ചിൽ പോകേണ്ടതാണ് അവൾ പോയില്ല കാരണം അത് കർത്താവിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണത്തിനെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ദിവസത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കർത്താവെ നിനക്ക് തരാനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ ഒരു കഴുത എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ആ കെട്ടഴിച്ച് നിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് ഒരു കഴുത ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കഴുത കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി ആ കെട്ടഴിച്ച കഴുതയെ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താൽ രാജകീയ പ്രൗഢിയിൽ കർത്താവിന് ജെറുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും ആമേൻ ഹാലലുയ്യ അഭിഷേകത്തോടെ ഹാലലുയ്യ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ക്രിസ്തീയ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈശോയുടെ മക്കൾ അല്ലാതെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ല ഈശോയുടെ മക്കൾ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്താ എൻ്റെ തലവേദന മാറണം എൻ്റെ നടുവേദന മാറണം എൻ്റെ മക്കളെ കെട്ടിക്കണം അവരുടെ മക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവണം എനിക്ക് ജോലി കിട്ടണം ഭവനം വെക്കണം ഇതാണ് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഈശോ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങ
Utri on the Sikamur Marangala Garnatella, Nuti Mupo the Ladigonda Garnatella Sikamur Marangala, Ningal and the Gunda, Yetra and Nathan and Ningla, the Anangud and Barnu Tunda, Ningla Barnu Gutta, the Letra Venamana Sandra Petron, the Kanaka de Kingala, Ningla Voitile, or another way than a Rimbo, Kari and Naka, the Voiti was Saga de Rimbo, Ningla Oduile, Ningla, or the Anagandra Nation, Abudayim Karta Vina Rianella, Kari and Gana Meditoda Rile. In the Gunda, Ningala Chutumula Samoka, the Ningala Barney, Vidan, the Labria Petavere. Is she with an armor than the Mono Barney Vidano? Is she with an armor than extra Bible a poetry conda Yodu Guda, Ningala Barnath and Daganam? Would you be Jandi and a Parija Pata Kodukan et or a non Dagan and a Kaili Pai Pandan Alpadana, Bible? Sushi Jega, would you know the Adian Konda Yonda? Nalpa the Bible. At the Jega, Samburna Bible, Vili Bible, Vali Akshara Tende, Kandane. Kana Batatur Kumaikanono, Kodukinian. Vijan the Ere Perije Pata, Bible of Udukum, Konda Udukum, Pratiki Oridan. Hallelujah! 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 But a Catholic of his forces eager to the Manunda. Vishnu now in the better. I went to the poor, a beetle of Prashna Mai, Mandravada, Gudo, Thrawn, the Talamora Glide, Mandravadigala. Even Parayanika, beetle, Madatan, the Varana Kana Mindi Vana Devan. Even a Kana went to one that even a young go to the Bible, a very Bible, and Konda go to the Tambardo, need the word in the Mike Amber, the Konda and Anari, Lamani Adim Bible, Mike, even Vaigit and Aman Jebikan and Sameta, Adamati, which are even in the Bible, I can't even even Ame Matria, Chuchuva, even the Bendam Tradical, even the even Amaka, the Kodo Tranjo Dirica, Mandrava the Dirica, even Paria, Nyan in the Mike and the Ragna, Marcos in the Swiss or the Padina Radia and other two to the Mike Amber, the Ora the Union or Raka Vaikia, Mike. Atre sound gitilla, Atre or Raka, we need the Mike and the Ring or those or the Ayam, even Uru, Aro Yedo, the Vasangarian, the Ringa Pivan and the Vilikan, the Ringi, Vilicheta, Paranan, the Padre, Nyam, Vikan, the Ringi, Po, weed in the Tina, weed in the Hall and the Nere Kerry, where in that style, Porti Pillar, the Slabo, the good, a Pungi, Vandiki, or a Kalatil Kuricheta, good author than the Gata. Mutata, Abuda, Yudaki, I took Kurichita, the Tanya Mongi Vana, even Vitil in the Bible of Isapa. Even in the Vikan, the Ragamar and Yam Vidilla, either Shakti Yunda, the Nikamanasilai, Yam Vidilla, Yando Tudikilla, Kartavana, the Eva, the Nikamanasilai, I'm being to be in the Vikan, the Rangi, each other, throw he cans from each other, Nasipi cans from each other, okay, even the Mumbila, the Mutu Gutana, the Vare, even I went away another Nunada. Ethra Christians of Icononda, E. Vishwasa the Lunda Bible, Namalatra very Icononda, Porti Pitichi, the Palavangal in Christia, good among the Vishu the Grandam Primula Deva Jerame, Namukaril and Namada Karangal Lula in the Vela and Danola, Namuki Purila, Namada Kadiangana Mendi Kartavan at the Elnavara, Kadiangana and Kartavan the Kali Pitichu was a part of the Noem Pedata, Kartavan the Kari and Sadi Chedakan of Villa Katavarangala and the Ningalaga, the Christian. Prima Lavare, either Kodaka and the Kodutunoka, Avada Albudangal Naraka, the Kanda Tangilum, then the Viswasate, Neon Kuti Pidi, other Lade, Namala, Sedamidu, and the Maiskia, any Boradikia, any Avartan Versaya, either than they are piloted in the Gekade, every day I think of Viswasam. Ningala Guardian, the Edi Editor, Ningala Viswasa, the Lake, and I can't always say Vishuikilla. Albu Dangal of Robert Tishartha, Vijadi Rayan, which was the leg of each other, Sojadi Rayala Nikusiani on Angel, then a queen to Albu and Robert Tish, then a Vishwasa, the Nike and a Gedi Gade, Ulla the Eva Malayan. Already in Vishwasia, already in Catholicana, Mamma is a Sigur Sevena, then a Talamora Glider, Christianigala, Pine, then a queen to Albu and Robert Tish, and I am going to the Vishwasa, the leg of the Nikan. They were never a wonder. Nee Vernum, David the Aranja, when Pindi and David Till and the Maripoyal, they even Poray on the Gundu and the Jan City Kerata Karta Vinivendi and the Ningan Sigan of Ningala. Issue given the order, Issue given the order that they showed on Sudik and the Kerata Karta Vinivendi say Ningaka Makala Tanditile, Issue Kodakan or a potty picking Ningala. Potty picker Karta Provartika and the Gudu Bangalela. Hallelujah! Hallelujah! Windum, Vatana de Vigan, the issue, Aran the Gana, when Mumbai would seek a more maritime career. No, our day at the police, I'm in Mughal Lake and Oki Bernus Sakevus, make a ring very again, then you can end the Vitil, Thamasik and Dirigano. In the Nikan in the Vitil, Thamasik and Dirigan, the issue, Sakevus and the Barnada, I'm an Ara the Yusilla, I'm an Everton the Yusilla, I'm an Avid Avadan the Yukinilla, I'm an Yoga the Yukinilla, I'm an a syllabus, I'm an Ono and Jodikinilla, designation. 
ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഒറ്റ ചോദ്യം ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ നിന്നെനിക്ക് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം ഇറങ്ങി വരാനാ പറഞ്ഞത് ഇറങ്ങി വരണം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണം അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പിടത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാ കർത്താവിന് ഉമലിയളിമപ്പെട്ട് നിൽക്ക് ദൈവമായ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ എളിമപ്പെട്ട് നിൽക്കണം നമ്മൾ എളിമപ്പെട്ട് നിൽക്കണം ഒരുപാട് നിയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ശർദ്ദിച്ചിടരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് നിയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ശർദ്ദിച്ചിട്ട് ആ നിയോഗങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താ വില കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ഇടുത്തരുത് നിയോഗങ്ങൾ സാധിച്ചു തരുന്ന വിഗ്രഹമല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അത് മറ്റു വിജാതീയരിലുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ആ പരിപാടി നമുക്ക് ആ പരിപാടി വേണ്ട ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ഇറങ്ങണം നമ്മൾ ഈശോ പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് കിട്ടും കിട്ടും ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് രാജ്യവും നീതി അത് അന്വേഷിക്കുക അതെ ബാക്കിയുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കുക ബാക്കിയുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കല്ലേ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കണം അമേൻ ഹാലലുയ്യ വലതുകരം ഉയർത്തി ഹാലലുയ്യ വിശ്വാസത്തോടെ ഹാലലുയ്യ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി ഹാലലുയ്യ 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 നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരു മുമ്പിൽ നമ്മൾ മുട്ടുകുത്തുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈശോട് ചോദിക്കാനും ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് ഈശോയുടെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റണം ഇത്ര മണിക്കൂർ ഞാൻ തന്നെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശോ എന്നെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇത്ര മണിക്കൂർ ഞാൻ തന്നെ ആരാധിച്ചതാ എനിക്കിത് നീ സാധിച്ചു തരണം നിയോഗങ്ങളും പറഞ്ഞു ചെല്ലുമല്ലോ ഈ വ്യക്തി പാപത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തതാ ഈശോയെ നീ കണ്ടതല്ലേ എനിക്കിത് നീ ഒന്ന് സാധിച്ചു തരണം എത്ര മാന്യതയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോ ചോദിക്കില്ല നമ്മളോട് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഓടും അതുപോലെ കർത്താവ് നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ നമ്മളെ വഴി നടത്തിയ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് കർത്താവ് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കും നമ്മൾ ചത്ത് മണ്ണടിഞ്ഞ് ആത്മാവ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല പറയാനായിട്ട് ഇത്ര ഓടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും പേടിയാണ് ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ടെൻഷനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇല്ല ഇപ്പോഴും പേടിയാ അയ്യോ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോ പകലൊന്നും ഉറങ്ങിപ്പോയ പിന്നെ ടെൻഷനാണ് കർത്താവ് ആ സമയം പോയി ആ സമയം ഇത് തന്നെ പിന്നെ ചിന്ത വരെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു തരം പെരുപെരുപ്പ ഒരു പിടപ്പ ഓടാനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല തീ പിടിച്ച അവസ്ഥയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാ നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന മക്കളാകണം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈശോയ്ക്ക് ഇത്ര എത്ര എത്ര യൂത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഈശോയ്ക്കറിയാം ഈശോയുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മുട്ടുകുത്തിയാൽ മതി ഹാലലുയ്യ 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 ഞാൻ ഈ തവണ അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി കുറേ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കാം ഒത്തിരി പേർക്ക് അപ്പോൾ നട്ടലിനകത്തൊരു മുഴ വന്നൊരു മഴ വന്നിരിക്കുക അവർക്ക് നട്ടലിന് മുഴ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ നിനക്ക് നടുന്ന് വലിയ ഇരിക്കുന്ന അടപ്പം ഒരു വശപ്പിശക്ക് തോന്നി ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇവൾ കിടന്ന് പുളയ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നട്ടലിന് മുഴയാണ് ബ്രദറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവൾ ക്രിസ്ത്യനല്ല അവനെ ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഈശ്വരൻ നീ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളിൽ ഈ കോളേജിലായതുകൊണ്ട് അച്ഛന്മാരെ നടത്തി ഈ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുർബാനയിലെല്ലാം ഞാൻ പോകും സ്വീകരിക്കില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മാസ്സെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഈശോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈശ്വരൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവെ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് കൂടെ ഈ അടയാളങ്ങൾ കാണപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ മർക്കോസ് അപ്പോൾ ഈ അടയാൾ ഇവളിൽ കാണും കർത്താവ് ഇവളിൽ നിന്നെ കൂടുതലായി വിശ്വസിക്കേണ്ടത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്ന യേശു നാമത്തിൽ ആ മുഴ വിട്ട് മാറട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവൾ നോക്കുമ്പോൾ മുഴ അവളുടെ നടുവിനില്ല ഇവൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ നമ്മൾ സാധാരണ മ
മുഴ ഞാൻ ചോദിച്ചു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ മുഴ കർത്താവ് മാറ്റുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഈ മുഴ മാറുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസമില്ല പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ മുഴ മാറുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് വിജാതി ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏഴ് പ്രാവശ്യ മാറ്റവളോ ഏഴ് ഏഴോ എട്ടോ തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ എട്ടാമത്തെ തവണ നോക്കി മുഴയിൽ അതും പോയി അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവൾ ഇവളൊന്ന് തുള്ളിച്ചാട് തുള്ളിച്ചാടുക അപ്പോഴും ഇവളും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് യേശോ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് സാധിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാന്ന അവൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ അവൾ മഹത്വപ്പെടുത്തിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമാണ് നമ്മളങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആൾദൈവങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നവരാണ് അഭിഷേകം അന്വേഷിച്ച് ആ ആ ബ്രദർ അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രദർ സൂപ്പറാണ് യേശുവിനല്ല മലയാളികൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന യേശുവിനല്ല അവിടെ തച്ച സൂപ്പർ ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ പോയി ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇതുണ്ടാകുള്ളൂ ആണോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന് കൊടുക്കണം പ്രാധാന്യം ശുശ്രൂഷകന് കൊടുക്കരുത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ ശുശ്രൂഷകന് കൊടുക്കരുത് മഹത്വപ്പെടേണ്ടത് യേശുവിൻ്റെ നാമം മാത്രമാണ് അമേൻ ഹലലുയ്യ 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 യേശുവിൻ്റെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടണം അത് തന്നെ യേശു രൂപപ്പെടണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈശ്വരൂപപ്പെടണം ഈശ്വരൂപപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ പരിശുദ്ധമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താ അവൾ പരിശുദ്ധമയെക്കുറിച്ച് ഗബ്രിയിൽ പറഞ്ഞു നീ ദൈവ സന്നിധിയിൽ കൃപ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മളോ കൃപയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അത്രയും വ്യത്യാസം പരിശുദ്ധമ്മ ദൈവ സന്നിധിയിൽ കൃപ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൃപയുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഓട്ടത്തില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ കൃപ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപവസിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പരിത്യാഗ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം ഞാൻ പാപത്തെ വർത്ത് ഉപേക്ഷിക്കണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം കൃപയുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനോ വണ്ടിക്കൂലി മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃപയുള്ളവരുടെ പുറകെ ഓടണേ കൃപയ്ക്ക് പുറകെ ഓടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കൃപയുള്ളവരുടെ പുറകെ പോയി കാര്യം നേടിയെടുക്കാനാണ് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ അത് ദൈവീകമല്ല ദൈവഹിതമല്ല അമേൻ ഹാലലുയ്യ ഹലലുയ്യ സക്കിബൂസിനോട് അവൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഏത്തേ പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു സക്കിബൂസ് നീ വേഗം ഇറങ്ങി വരിക ഇന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവൻ തിടുക്കത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ അവൻ സ്വീകരിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും വെറുപെറുത്ത് ഇവൻ പാപിയുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി താമസിക്കുന്നുവല്ലോ സക്കിബൂസ് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇതാ എൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സക്കിബൂസ് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തൊരു വിഭജിക്കലുണ്ട് പൂർണ്ണ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് സക്കിബൂസ് വന്നൊരു വരവാ എൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അൻപത് ലക്ഷം സക്കിബൂസിന് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം സക്കിബൂസ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുത്തു ബാക്കി വീണ്ടും പറയുകയാണ് ആരുടെയെങ്കിലും വക വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലിരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ അത് നാലിരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അതും തീർന്നു പൂർണ്ണ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് സഖ്യവൂസ് വന്നു അതും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു യേശു അത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് സഖ്യവൂസ് യേശുവിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ യേശു ഒരു വാക്യം വേണ്ടിയില്ല സഖ്യവൂസിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള ജനക്കൂട്ടം എല്ലാവരും ഉണ്ടായപ്പോഴും സഖ്യവൂസിനെ പറ്റി യേശു ഒരു വാക്യം വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സഖ്യവൂസ് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് മുഴുവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യേശു പറഞ്ഞത് എന്താ ഇന്ന് അവൻ സഖ്യവൂസിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്കല്ല ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു സഖ്യവൂസ് കൊടുത്തപ്പോൾ രക്ഷ കിട്ടിയത് സഖ്യവൂസിനല്ല മറിച്ച് സഖ്യവൂസിനോട് കൂടെ ഭവനത്തിന് രക്ഷ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞത് നീ മാറിയാൽ നിൻ്റെ ഭവനം രക്ഷപ്പെടും രക്ഷിക്കപ്പെടും നീ മാറണം നമ്മളങ്ങനെയല്ല കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരെണ്ണത്തിനെ തിരുത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാനാണ് നമ്മൾ മിടുക്കര് മാറാൻ മിടുക്കരല്ല നമ്മൾ ആ അവൻ്റെ ആ സ്വഭാവം കൂടി മാറിയാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ കെട്ടിയോനെ തിരുത്തി കെട്ടിയോളും തിരുത്തി നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിതം ഒടുക്കും ഈശ്വർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ നമ്മൾ മാറിയാൽ സഖ്യവ
നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാവില്ല അഴിയപ്പെടാത്തതായിട്ട് ഒരു ഘട്ടം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആയുസ്സെത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുവരാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഒരിക്കലും വഴി വിളച്ച് പോവത്തില്ല നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഒരിക്കലും വറ്റിപ്പോവത്തില്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഭവനവും ആരോഗ്യവും തന്നെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലലുയ്യ 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 ജോബിന് കൊടുത്തതുപോലെ ജോബ് തൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ ദൈവത്തെ നിന്നിച്ചില്ല ആമേൻ ഹാലലുയ്യ അപ്പോൾ ജോബിന് ദൈവം എല്ലാം ഇരട്ടിയാക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇരട്ടി കൊടുത്തു ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം എടുത്തേ നിങ്ങൾ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം എടുത്തേ ആദ്യത്തെ അധ്യായം എടുത്ത് വായിച്ചേ ഒന്ന് ഏഴായിരം ആടുകളും മറിക്കട്ടെ പേജ് മറിച്ചേ അവസാനത്തെ അധ്യായം എടുത്തേ അവസാനത്തെ അധ്യായം എടുത്തേ എന്നത്ത് വായിച്ച നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ ഏഴായിരം ആടുകൾ എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ കർത്താവ് അവൻ്റെ ശേഷിച്ച ജീവിതം മുൻപിലത്തേതിനേക്കാൾ ധന്യമാക്കി അവന് പതിനാലായിരം ആടുകൾ അപ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ ഡബിള് പിന്നെ അടുത്തത് ആ മൂവായിരം ഏഴായിരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് എന്താ ഏഴായിരം ആടുകൾ പതിനാലായിരമായി അടുത്തത് മൂവായിരം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആറായിരം ഒട്ടകങ്ങളായി പിന്നെ അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ് ജോടി കാളകൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എത്രയായി ആയിരമായി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിയാൽ എല്ലാം ഇരട്ടിയാക്കി കൊടുത്തത് ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമായിട്ടുള്ള അധ്യായത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കഷ്ടതയിൽ ദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജോബിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ജോബ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ എന്നുള്ള നല്ല പ്രാർത്ഥന മറിച്ച് കഷ്ടതയിൽ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയാതിരിക്കുന്നതിനെ ദൈവം സ്വീകരിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം ഇരട്ടിയാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അമേൻ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ ഇരട്ടി തരും ഇരട്ടി തരും ഇരട്ടി തരും എന്നെ പ്രതിയോ സുവിശേഷത്തെ പ്രതിയോ വീടുകളും വയലുകളും മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ അതിൻ്റെ ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അതിന് ഇരട്ടിയായിട്ട് തരുമെന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് യേശുവിനെ പ്രതിയോ സുവിശേഷത്തെ പ്രതിയോ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ വിറ്റു മുടിച്ചു പോകാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതിനെ എല്ലാം യേശുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ യേശുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എൻ്റെ വീടിനടുത്തൊരു ഒരു ഒരു അദ്ദേഹം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് സുരക്ഷയിൽ നടക്കുകയും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൈക്ക് ഒരു പുതിയ ബൈക്കിൽ ബൈക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വൈസറിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക കർത്താവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കർത്താവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ ബൈക്ക് എന്നിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ബൈക്കും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കുളിക്കാതെയും മുടിയൊന്നും വെട്ടാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതന്നെ പോയി ചെയ്തു കൊടുക്കും കുളിപ്പിക്കാനുള്ളവരെയൊക്കെ പോയി കുളിപ്പിക്കുകയും ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ച മക്കളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അറക്കുന്ന രീതിയിൽ കിടക്കുന്നവരെയൊക്കെ ചെന്ന് കുളിപ്പിക്കും കുളിപ്പിച്ച് കഴുകി അവരെ ഉടുത്ത് ഒരുക്കി ഇരുത്തും പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ അങ്ങനെ ചെന്ന് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ മക്കളെല്ലാം കൂടി ഓടി ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കും അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ട ഒരു സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്റ്റേജ് അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അതും കർത്താവിന് വേണ്ടി ആത്മാക്കൾ നേടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനെ എങ്ങനെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണ അടക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നതിനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം കുടുംബ നവീകരണത്തിൽ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ
വിശ്വയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം കൂടെ നിങ്ങൾ ആ ടൈം ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈശോയും തൻ്റെ ടൈം ടേബിളിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തും അമേൻ ഹലലുയാ അതല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയും മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറയും കർത്താവ് നമ്മുടെ പേരുകൾ ഒരിക്കലും മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ നിർബന്ധിക്കുക എന്നെ നീ ഇപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ് ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിയോഗങ്ങൾ പറയാതെ ഒന്നും ചെന്നിട്ടുണ്ടോ നിയോഗങ്ങൾ പറയാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നും ചെന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പം നമ്മൾ അവനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടു അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയല്ലേ അവനെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ ദൈവം ഒന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവനെ ദൈവം ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ പിന്നെ ആരാധനയ്ക്ക് അവൻ അർഹനല്ലേ ദൈവം എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആരാധന കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം അവനിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തതിനെ എനിക്കെങ്ങനെ ദൈവം ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ആരാധിക്കാത്തതിനെ എനിക്കെങ്ങനെ ദൈവം ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ ദൈവമാകും ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നതിനെയാണ് എനിക്ക് ദൈവം ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ആരാധിച്ചിട്ട് വേണം അവനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിയോഗങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കുടുംബ നവീകരണത്തിൽ ഈ ഒരു നവീകരണം കൂടെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആരാധന ഉൾപ്പെടുത്തുക പ്രൈസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് കൈയടിച്ച് പാട്ട് പാടി ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങനെ പോണേ കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ പാടി ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പാടി ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കൈയടിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവസാനം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ മരണത്തിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മരണത്തിൻ്റെ വിനാഴികയാണ് ആ ഒരു സമയം എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് വിശുദ്ധര് പോലും പേടിച്ച സമയമാണ് വിശുദ്ധര് പോലും ഭയക്കുന്ന സമയമാണ് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു കന്യാശ്രീ അമ്മ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചതാണ് എന്താ പറയുക എൻ്റെ മരണത്തിന് ടൈം അടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്ര തീർത്തി എന്താ ഇനി സമയം കിടക്കുകയല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായി ഇപ്പം എന്നോട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായി അഞ്ച് വർഷം കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അഞ്ച് വർഷം ഒന്നും പോകണ്ട നാളെ പോയാൽ ഞാൻ അത്ര റെഡി ഞാൻ ഒരുക്കുകയാണോ ഇരിക്കാൻ റെഡിയാണോ ഞാൻ ഇപ്പം റെഡിയാണ് ഇപ്പം റെഡിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം റെഡിയാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സമ്മതിക്കണോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാല ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കർത്താവ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒരുങ്ങിയിട്ട് വരാം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരാളെ പോലും കർത്താവ് പോയിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സൗഖ്യം കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടേ ഉള്ളു ഇത് തന്നെയാണ് മരണത്തിലും വരുമ്പോൾ കിട്ടും ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഈശോൻ്റെ മുമ്പിൽ രോഗസൗഖ്യം ചോദിച്ചു വന്ന ആരോടെങ്കിലും ഈശോ പറഞ്ഞോ നീ പോയിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് തന്നെയാണ് മരണത്തിലും ഈശോ വന്നാൽ കൊണ്ടുപോകും ഒരുങ്ങാനുള്ള ടൈം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു വേ നീക്കിയിരിപ്പ് കർത്താവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വിഹിതം മാറ്റി വെക്കണേ മക്കൾക്കുള്ളതൊക്കെ വേറെ വിഹിതമാണ് സീസറിനുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ദൈവത്തിനുള്ളത് കളക്ട് ചെയ്യും സീസറിനുള്ളത് തല്ല് പിടിച്ചാണെങ്കിൽ അവർ മേടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോളും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ദൈവത്തിനുള്ളത് കളക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളെ മക്കൾ തല്ല് പിടിച്ച് നിങ്ങളെ സ്വത്തൊക്കെ തട്ടിപ്പറിച്ച് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിക്കോളും ഒന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട അതൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും ഒരു സ്ഥലത്തും പോകാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിനുള്ള വിഹിതം നീ തന്നെ അധ്വാനിച്ച് കൊടുക്കണം അവിടെ മാറ്റാരും നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വക്കാലത്ത് പറയാൻ വരില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നീ തന്നെ അധ്വാനിക്കണം നിൻ്റെ വിഹിതത്തെ നീ തന്നെ കണ്ടെത്തണം ആ മേൻ ഹാലെ ലുയ്യാം അഭിഷേകത്തോടെ ഹാലെ ലുയ്യാം ഹാലെ ലുയ്യാം സക്കേബൂസിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ചെന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചു ഇവൻ പാപിയുടെ ഭവനത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരെ കുറിച
നമ്മളെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പിസമാണ് നമ്മളിപ്പോഴും തമ്മിലടിച്ച് 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 തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രേമുള്ള ദൈവജനമേ ഈശോ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി നീ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ട് നിൻ്റെ ജീവിതം നീ മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൻ്റെ ജീവിതം നീ മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് മാറ്റിവെക്കണേ നാളത്തേക്ക് ആയുസുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ഹാലെ ലുയ്യ അഭിഷേകത്തോടെ ഹാലെ ലുയ്യ വിശ്വാസത്തോടെ ഹാലെ ലുയ്യ എന്നിട്ടേക്കാം പരിശുദ്ധ ബലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങാം കണ്ണടച്ചേ